రోజు మనం పబ్లిక్ పాయింట్ తో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొనేందుకు అనిస్ట్ కల్లూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సో ఆయనతో డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నిన్న తగరపు వలసలో నేను చంద్రబాబు గారి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మీరే అంటారు అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు నష్టం కలిగిన ఎవరైనా చూస్తే గనక నేను బొబ్బులు పులుల తిరగబడతానని చెప్పారు మీరే అంటారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిమితి వరకు చూసినప్పుడు అక్కడ అనేక రాజకీయ సమీకరణలు మార్చు వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని వెనుక ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అంటే చంద్రబాబు దీని గురించి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ కూడా లేవు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి కానీ లేకపోతే లోక్సభకు కానీ జమిలీగా జరిగే ఎన్నికలు అక్కడ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఒక స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ కూడా అక్కడ క్యాంపెయిన్లో ఉండడం అంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వైఎస్ జగన్ పార్టీ ఉండడం కావచ్చు ఈ మధ్యనే ఓటుకొచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ కావచ్చు ఇట్లా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ అక్కడ ఎవరు ఎటువైపు అనేది కూడా తేడా లేదు ప్రధానంగా ఏంటంటే తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేక వైఖరిలోనే కొత్తగా పెట్టిన పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ కూడా కొంత లైన్ కనపడుతుంది కానీ క్లియర్ క్లారిటీ రాలే ఇంకా అది కాకపోతే జగన్ను పవన్ ఇద్దరు కంబైన్డ్గా ఎలక్షన్స్ పోతారా వాళ్ళతో పాటు కాంగ్రెస్ అయితే కలిసే సమస్య లేదు అంత బలంగా కూడా లేదు అక్కడ కాబట్టి ఆ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్లోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారని మనం అనుకోవాల్సిందే అండి ఏమీ అనుమానం లేదండి సో అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం వాస్తవానికి తెలంగాణ అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా కానీ కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాలు అవి ఇప్పుడు తెలంగాణ అయినా అటు తెలంగాణ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా అసెంబ్లీలో ఎన్ని పార్టీలు ప్రతిని ప్రాతినిధ్యం ఉన్నా అవన్నీ కూడా తెలంగాణకు సంబంధించిన పార్టీలు తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన పార్టీలు ఆంధ్ర ప్రయోజనాల కోసం పనిచేయాలి ఎందుకంటే కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి పంపకాలు ఉంటాయి లేదంటే నిధులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి రాజధాని నిర్మాణం ఉన్నది ప్రధానంగా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి తెలంగాణ కూడా ఆ రకంగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలంగాణ వరకు మనం చూసినప్పుడు ఆ బాధ్యత అంతా కేసీఆర్దే మాదిరిగాదు అనేటువంటి ప్రతిపక్షాల ధోరణి వాళ్ళకు ఇప్పుడు రివర్స్ అయిందని చెప్పుకోవాలి చాలా మేరకు అంటే ఇంటర్నల్గా జరుగుతున్న అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడమే మా బాధ్యత పంపకాలు లేదంటే నిధులు కేంద్రం నుంచి అంటే బైఫర్కేషన్ బిల్లులో ఉన్న హామీలు అవన్నీ తెచ్చుకోవాల్సింది కేసీఆర్ బాధ్యత అనేది తప్పు ప్రతిపక్షాన్ని బట్ ది సేమ్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చంద్రబాబు అంటే నిధులు కానీ హామీలు కానీ ప్రత్యేక హోదా అటువంటి హామీ కానీ అవన్నీ చంద్రబాబు బాధ్యత మాది కాదనే ధోరణి కూడా కరెక్ట్ కాదు ప్రతిపక్షాన్ని కంబైన్డ్గా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు సాధించుకునేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అధికార పార్టీకి తెలంగాణలో ఉన్న అధికార పార్టీకి ప్రతిపక్షాలు సహకరించాలి ఆ ధోరణి ఇటు తెలంగాణలో కనపడలేదు కొంత మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కనపడుతున్నది మాత్రం లేదు పర్టికులర్గా ప్రత్యేక హోదా గురించి బీజేపీ తెలుగుదేశం అలయన్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం దాని ఒక సమస్యగా క్రియేట్ చేయడం ప్రతిపక్షం అక్కడ పాత్ర పోషించింది బట్ ది సేమ్ టైం చంద్రబాబు బీజేపీ నుంచి దూరం జరిగాక లేదంటే బీజేపీ చంద్రబాబు నుంచి దూరం జరిగాక ఇదే ప్రతిపక్షం అంతే గట్టి వాయిస్లో కాకుండా ఒక పొలిటికల్ ఈక్వేషన్లో ఒకసారి డిమాండ్ చేయడం ఒకసారి మెత్తబడడం అంటే వైఖరులు మారుతున్నాయి కానీ ఈ నష్టం జరిగేది చంద్రబాబు కాదు అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి నష్టం జరిగేటువంటి సమస్య అది కాబట్టి అన్ని పార్టీలది కూడా అంతే పాత్ర ఉండాలి ఇప్పుడు మనం అవసరం కొద్దీ డిమాండ్ చేయడం అవసరం లేనప్పుడు పక్కన పెట్టేయడం అనే రాజకీయ ధోరణి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా వరకు కనపడింది అది మంచి పరిణామం కాదు అది అది చంద్రబాబు క్రెడిబిలిటీ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే డెఫినెట్గా ఆయన వాళ్ళు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తలేరని కాబట్టి రాజకీయంగా ఆ పార్టీ నుంచి దూరం జరిగినట్టుగా బీజేపీ నుంచి దూరం జరిగినట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కనపడుతుంది కాబట్టి అది ఒక పొలిటికల్ ఈక్వేషన్లో డిమాండ్ చేయడం అనేది తప్పు రాష్ట్రానికి రావాల్సిందే అనుకున్న దానికోసం మళ్ళ వాళ్ళ పొలిటికల్ క్రెడిబిలిటీని ప్రజల ముందు చూపించుకోవాలి అటువంటి అవకాశాలు వాళ్ళకి బోరులు వచ్చినాయి జగన్ పార్టీకైనా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీకైనా వచ్చినాయి కాబట్టి మన యొక్క రాజకీయ వైరుధ్యం కంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనం ముఖ్యమనే ధోరణి డెఫినెట్లీ ప్రతిపక్షాలది రకరకాలుగా మారుతూ వస్తుండడం అనేది ప్రజలకు కనపడుతుంది డేర్గా ఇప్పుడు చంద్రబాబుకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో డేర్గా ఇప్పుడు వాళ్ళు కేంద్రం వాళ్ళు సరైన సహకారం అందిస్తలేరనే ఒక బలమైన కారణంతో పక్కకు జరిగి బీజేపీ నుంచి పక్కకు జరిగి ఏదైతే రాజకీయ పోరాటం స జరుపుతున్నాడో అది డెఫినెట్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని కానీ ఓటర్లు కానీ ప్రతిపక్షాల కంటే ఎక్కువ ఆకట్టుకునే అవకాశం మాత్రం ఉన్నది రైట్ ఇంకా చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి పబ్లిక్ మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నెల్లూరు నుంచి
శ్రీనివాస్ మనం నెల్లూరు చిల్డ్రన్స్ పార్క్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ తమ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలు చెప్పేందుకు పలువురు సిద్ధంగా ఉన్నారు వారిని అడిగి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ ఈ రోజున ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ గురించి ఏముంటుంది నిన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్ లో కానీ తర్వాత కేసీఆర్ చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలు కానీ వీటిపైన మీరు ఏముంటుంది ఏబిఎన్ వారికి ధన్యవాదాలండి నా పేరు పెంచిల నాయుడు ఈ ఎన్ని రాజకీయాల్లో ఓటమిలో గెలుపులనే సహజం వాళ్ళు పోతే ఓడిపోయారు వీళ్ళు పోతే గెలిచారు అనేది కరెక్ట్ కాదు అక్కడ పరిపాలన అనేది దాన్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించినప్పుడు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వాలకు ఓట్లు వేస్తారు కానీ ఇన్ని ఏదేదో ఒట్టొట్టి మాటలు ఒట్టొట్టి ఎవరాలు కాదు కేసీఆర్ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు ఎక్కడైనా ప్రచారం చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చు కేసీఆర్ వస్తాను ఆంధ్రాకి అన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీ మనం స్వాగతం పలికేదైనా కూడా ఎవరైనా ప్రజలు సిద్ధంగానే ఉంటారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రిగా అందులో మన తెలుగు వారి కోసం మనం ఎక్కడ ఉన్నా మన అందరూ సమైక్యంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కేసీఆర్ గారిని మనం స్వాగతించడం జరుగుతుంది పరిపాలనలో లోటుపాట్లని గ్రహించి ఈ రోజు తెలంగాణలో ప్రజలు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచినా చంద్రబాబు మద్దతు గెలిచినా అక్కడ ఏంటి చంద్రబాబు రాక్షసుడు అక్కడ ఏదైనా చంద్రబాబు గారు ముందు ప్రయత్నంతో తీసుకెళ్లగల సమర్థత ఆయనకు ఉంది అందుకని మనం ఈ తెలంగాణ సంబంధించిన పార్టీ ఉంటే మనకు మంచి జరుగుతుందేమో అనే భావంతో కూడా ప్రజలు ఓట్లు వేసి ఉండొచ్చు అది రాజకీయం అనేది మన ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పలేము ఇక్కడ సమర్థతకి ఓట్లు వేస్తారని మనం కూడా ఆశీర్వదించాలే కానీ ఏదేదో ఒట్టొట్టి పగటి కళ్ళ కావడం ఒట్టొట్టి ఆశలు కలడం ఒట్టొట్టి ఆశల పలకీలో ఊరాగడం అనేది ఎవరికి కూడా సమంజసం కాదు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా సమర్థతకి నిజాయితీకి శాంతి భద్రతలకి నీతి నిజాయితీకే ఓట్లు వేస్తారు ఒక నాయకుడు అనేది నిరంతరం కష్టపడి ఇవాళ రాజధాని లేని మనకి పోలవరం నీళ్లు లేని మనకి అన్ని పటిష్టం అనేది లేని ఇవాళ నెల్లూరు జిల్లా కావచ్చు కృష్ణ జిల్లా కావచ్చు గుంటూరు జిల్లా కావచ్చు ఎడారై ఉండేది ఈ రోజు ఈటన్నిటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని అన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న పరిపాలన దక్షులకే జనాలు ఓట్లు వేస్తారని తెలంగాణ నిరసనగా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజు తెలంగాణ నిరసనం అంటే అక్కడ సమర్థవంతంగా హైదరాబాద్ లాండ్ ఆర్డర్ లో ఎక్సలెంట్ గా చేశారు చంద్రబాబు కేసీఆర్ గారు కూడా మనం తప్పు ఒప్పు ఒప్పుగానే మాట్లాడడం కరెక్ట్ అదే ఆంధ్రాలో ఇంత లాండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు నిజాయితీ గల కలెక్టర్లు నిజాయితీ గల ఎస్పీలు నిజాయితీగా కొన్ని మండలం రెవెన్యూ ఆఫీసుల్లో మున్సిపల్ ఆఫీసులో కొంత అవినీతి జరుగుతున్నమాట వాస్తవమే అది ప్రజలను ఇబ్బంది కలుగుతున్న మాట వాస్తవమే కానీ అన్ని రంగాల్లో నిజాయితీగా పరిపాలించే నాయకులకు ఎందుకు ఓట్లు లేవు ఈరని వీళ్ళందరూ ఏదో కళ్ళు బుల్లు ఆశలు కలగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు నిజాయితీకి ప్రజలు పట్టం కడతారు వీళ్ళందరూ కలిసి చేస్తున్నటువంటి రాజకీయాలు ఇవ్వని చెప్పి నిన్న పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చింది దానిపై ఎన్ని ఎవరెవరు అభిప్రాయాలు వాళ్ళకుంటాయి ఎవరు ఇది చేసినా కేసీఆర్ సమర్థతకే ఓటు వేస్తారు కానీ ఎవరెవరు బీజేపీని చూసో మా అసౌద్దీన్ చూసో ఇంకోటి చూసో మామూలుగా అసౌద్దీన్ మజిలీస్ పార్టీ అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ బలంగా ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో ఏం లేదు కానీ తెలంగాణలో బలంగా ఉంది అట్లాంటిది అక్కడ ఒక పార్టీని చూసో ఒకరిని చూసే ఓటు ఇలా కేసీఆర్ హరీష్ రావు సమర్థతను చూసి కేటీఆర్ గారు అందరు ఎవరైనా సరే అక్కడ సమర్థత కేసీఆర్ కే హరీష్ రావు గారు మెజార్టీ పెంచుకుంటూనే పోతున్నాడు అదే అతని సమర్థత గురించే మనం హర్షించాలి కానీ అతను గెలిచాడే అనడం కరెక్ట్ కాదు అతను కేసీఆర్ రేపు ఎన్నికలప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం చేస్తే ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటుంది హ్యాపీగా ప్రజాస్వామ్యాలు ఎక్కడైనా ప్రచారం చేయొచ్చు కేసీఆర్ గారు వస్తే మేము స్వాగతం కుంభ అంటే కుంభ మేళతో స్వాగతం పలికడం పెరిగేదానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు అతను వచ్చిన వల్ల ఆంధ్ర ప్రజలు చైతన్యం కలగద్దే కానీ అది వేరే రూట్ లో అనుకుని ఎవరెవరు ఆహాలు ఇహాలు పలకడం కరెక్ట్ కాదు అతను వచ్చిన వల్ల తెలుగు ప్రజలకి మంచే జరగద్దని మనం కాంక్షిస్తాం మీరేమంటారు సార్ ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ నేను చూసాం మనం పార్లమెంట్ లో కూడా ఈ రైతులకు పెద్ద ఎత్తున రుణమాఫీ చేయబోతుంది బీజేపీ అని అలాగే రేపు ఆరో తేదీన జనవరి ఆరో తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఏపీకి రాబోతున్నారు ఏపీకి పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చాం అవన్నీ కూడా జనాల్లో తీసుకెళ్తామని బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నారు రుణమాఫీ అనేది అవన్నీ ఒట్టి మాట్లాడండి బీజేపీ ప్రభుత్వం రుణమాఫీ అనేది ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదు రాజకీయాలు అంటావా వార్తలు పెడతారు ఎవరైనా గెలుస్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసీఆర్ వస్తా ఉన్నారు లక్షణంగా వచ్చి ప్రచారం చేసుకో ఎవరికైనా స్పేచ్ ఉంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్కి వస్తే శాంతి పేదలు రెచ్చగొట్టు అది మంచి పద్ధతి కాదు ఏ రాజకీయ నాయకుడికైనా కొంతమంది మీరు జగన్ కూడా మేము ప్రచారం చేస్తున్నారు లక్షణంగా రా ఏపీ ప్రజలు మీకు సుస్వాగతం మరుగుతారు ఎవరు ఎంతమంది వచ్చినా కూడా ఎవరు ఏమి చేయలేదు బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు ఏపీకి పెద్ద ఎత్తున మేము నిధులు ఇచ్చాము అలాగే చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లు ఇచ్చాము అవన్నీ అవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరిస్తాము చూపిమని చెప్పు జవాబు దారి అనేది ఏ స్టేట్ కి ఎంత ఖర్చు ఎంత
చాలా విఫలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దీనికి కారణం ఏమంటారు అంటే వచ్చిన నాలుగేళ్లలోనే నాలుగేళ్లలో మంచి అక్కడ దొరకలేదండి నోట్లు రద్దీ పెట్టారు సర్వ నాశనం అయిపోయారు జీఎస్టీ పెట్టారు ఎక్కడ చూసినా వ్యాపారాలు లేవు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ వదిలేసి చిన్న చిన్న వాళ్ళ పైన బడ్డీ కొట్టి వాళ్ళ పైన పడి ట్యాక్స్ కట్టబోయి విపరీతం చేస్తున్నారు ఇంకా నా రానున్న రోజులుగా వస్తే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది బీజేపీ గ్యారంటీగా సార్ మీరు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైతు విధానాల పైన పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది తెలంగాణలో ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు గాని అలాగే ఆంధ్రలో ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు గాని దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి పథకాలు చేపడితే బాగుంటుందని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇప్పుడు ఈ రోజున బీజేపీ అమలు చేసినటువంటి విధానాలు పనికొస్తాయా రాబోయే రోజుల్లో రైతులకు సంబంధించి ఎలాంటి విధానాలు అమలు చేస్తే బాగుంటుంది పథకాలు అమలు చేస్తే బాగుంటుంది భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం భారతదేశానికి రైతే రాజు మరి అలాంటి రైతు లేకపోతే ఈ రోజు ఈ భారతదేశంలో ఎవరు కూడా మనకు సాగించలేరు మరి అలాంటి రైతుకి మన ప్రభుత్వం మొట్టమొదటి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనం అనుకున్నట్టుగా రైతు పండించకపోతే మనం ఎవరు కూడా తినలేము మరి అలాంటి రైతుకి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ కానీ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ముందు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తీరాల్సింది ఏ ప్రభుత్వం అయినా కావచ్చు కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారు ఇంతకుముందు ఏదో మొన్న రుణమాఫీ చేస్తాము అని నిన్న పార్లమెంట్ లో మళ్లీ రుణమాఫీ అలాంటి ఏమీ లేవు అన్నారు ముఖ్యంగా మనం చెప్పేది ఏంటంటే రైతుకు కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించినా కూడా ఆ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ రైతు వాహనకి ఒక వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ రైతు విధానాల గురించి ఎలాంటి విధానాలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు తీసుకున్న విధానాలు చక్రమైనటువంటి ఇప్పుడు రైతు విధానాలు అంటే రైతు నారు పోసిన దగ్గర నుంచి నారు పోసిన దగ్గర నుంచి అతను కోత కోసి ఇంటికి పంట చేసేంత వరకు ఒక సెక్యూరిటీ అనేది ఏర్పరచాల అది గవర్నమెంట్ చేయాల ముఖ్యంగా నారు పోయడం దాన్ని మందులు కొట్టడం దాని కాస్త పంట పెంచడం మరి ఇలాంటివి చేస్తూ పంట కోసిన తర్వాత గిడ్డంగ సదుపాయం ఆ గిడ్డంగ సదుపాయం కల్పించినంత మంచి మార్కెట్ రేట్ వచ్చేంత వరకు రైతు దాన్ని కాపాడుకుని మంచి మార్కెట్ రేట్ వచ్చేంత అమ్ముకోవచ్చు మరి ఇలాంటివన్నీ రైతుకి చేయించాలి ముఖ్యంగా ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఏదో కల్పిస్తున్నారు కానీ అది పెద్ద ఉపయోగకరంగా అనిపించట రైతులకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదైనా పంట దెబ్బ తగిన మనకు తెలుసు అతివృష్టి అనావృష్టి కరువు కాలం ఉంటుంది తుఫాన్లు వస్తాయి పంటకే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతుని ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజున చాలా మంది నిన్న డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది రాజకీయ కోణంలో కాకుండా తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత ఆ నాయకులందరూ కూడా ఒక స్నేహపూర్వకంగా పరిపాలన సాగిస్తే కేంద్రం పోరాటం సాగిస్తే రెండు రాష్ట్రాలు కూడా మేలు జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారు దానిపైన ఏమంటారు మొదటి నుంచి ఇక్కడ చంద్రబాబు ఆయన కోరుకుంది అదే మనకి విభేదాలు ఉండొచ్చు రాజకీయంగా ఎన్నైనా విభేదాలు ఉండొచ్చు కానీ అభివృద్ది పథకంలో వచ్చేటప్పటి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఒకే బాట్లో వెళితే ఇటు కేంద్రానికి కూడా ఒక ఐక్యమత్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇయ్యాల్సినవి ఇన్ని నిధులు కానీ లేదా వాళ్ళు చేయాల్సిన చట్టపరంగా ఇంకేమైనా చేయాల్సినవి ఉన్నా కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కేంద్రానికి ఒక బాధ్యత కానీ భయం కానీ ఉంటుంది మరి మనమే కొట్టుకుంటూ మనమే వెళ్ళి అక్కడ మీద ఒకరి మీద చెప్పుకుంటూ ఉంటే అక్కడ కేంద్రం దగ్గర మనం వీక్ అయిపోతాం ముఖ్యంగా మనకి మోడీ గారి గురించి తెలుసు ఆయన ఎవరెవరి మధ్య తగాదాలు పెట్టి వాళ్ళని విభజించి పరిపాలించి బ్రిటిష్ పరిపాలన చేసే మోడీ గారికి మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉన్నాయనుకోండి అది వారికి అవకాశం ఇచ్చినట్టుంది నిన్నటి రోజున టీడీపీ నేతలు కానీ టీడీపీ మంత్రులు కానీ పెద్ద ఎత్తున ఈ కౌంటర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రధానంగా బీజేపీ చాటు పార్టీలు ఇవన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ కానీ ఎంఐఎం కానీ అలాగే ఇక్కడ జనసేన వైసీపీ ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పంటారు దానిపైన అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమండి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బీజేపీ చాటు అదే అమ్మ చాటు పిల్లలన్నట్లుగా మోడీ చాడు పార్టీలు ఇవన్నీ మీరు అంటే పవన్ గాని జగన్ గాని ఆయన అసదుద్దీన్ గాని ఇంకా మిగతా పార్టీలన్నీ వాటన్నిటికీ అదే పరిస్థితి ఎందుకంటే ఒక అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఒక తప్పు కావచ్చు ఉప్పు కావచ్చు దాన్ని ఎదిరించే ధైర్యం రాజకీయ పార్టీలకు ఉండాలి అంతేకాని లోపాయికరతనంగా ఉండి వాళ్ళకి మద్దతు పలుకుతూ మన అవసరాల కోసం మన ప్రయోజనాల కోసము వాళ్ళ ముందు మోకరెళ్లి మన ప్రయోజనం తాకట్టు పెట్టడం అనేది ఏ పార్టీ కూడా కరెక్ట్ కాదు మీరు చెప్పినట్లుగా ఆ మోడీ అనక ఈ నాలుగు పార్టీలు వాళ్ళ చంటి పాపలు అన్నారు ఈ తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రభావం ఆంధ్ర పైన ఏ విధంగా ఉంటుంది తెలంగాణలో రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఎట్ట వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అట్నే తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీకి గెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఆడకు పోయినందువల్ల ఆయనకి ఏదో ఊరిగిపోద్దని భయంకరంగా మాట్లాడినాడు చాలా అసభ్యకరంగా కూడా మాట్లాడాడు కేసీఆర్ ఇక్కడ పోస్తే చంద్రబాబు నాయుడు కాదు
మేము కూడా ఆ గిఫ్ట్ మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తామని చెప్పండి దాని బట్టి బ్రహ్మాండంగా ఇవ్వచ్చు తప్పే ఉంది ఆయన వచ్చాడు చేసుకోవచ్చు చెప్తున్నాం కదా బ్రహ్మాండంగా చేసుకుని నీకు ఇష్టం వచ్చిన పార్టీకి సపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి చేసుకోవచ్చు ఆయన ఏం మనల్ని ఏం వద్దరు ఇలా కేసీఆర్ పార్లమెంట్ లో మనం ప్రత్యేక హోదా కోసం మన వాళ్ళు పోరాడుతుంటే అతను ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేదానికి లేదని తీవ్రంగా ఫైట్ చేశాడు కేసీఆర్ మన ఆయన వచ్చాడు చేయి ముందు బ్రహ్మాండంగా చేయి ముందు జనాలకు తెలుసు కదా ఎవరు ఎట్ట ఎవరు ఎట్ట పోరాడుతుంటారు దేశ రాష్ట్రం కోసమే చేసుకుంటే చాలా మంచిది నిన్న నిన్న నిన్నటి వరకు కూడా పెద్ద ఎత్తున అంటే ఒక చర్చ జరుగుతూ ఉంది తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పథకాలు కానీ అంటే ఈ డ్యాములు ఇలాంటి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని గెలిపించాయి అలాగే ఇక్కడ ఏం జరిగినాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏం జరిగాయని చెప్పి చర్చ జరుగుతా ఉంది తెలంగాణలో ఆయన ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు పూర్తిగా అలా ఒక ఎకరా నీళ్లు కూడా ఇలా మనకి పట్టిసం ప్రాజెక్టు పూర్తయింది కొన్ని వేల ఎకరాలు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చాడు ఈ రోజు పోలవరం పూర్తి చేస్తున్నాడు కావాల్సిన డ్యాములు కడుతున్నాడు ఇంతేందు మన నెల్లూరులో పెన్నా నది డ్యాము కూడా పూర్తిగా వచ్చింది ఆ విధంగా చాలా డ్యాములు కడుతున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఒక డ్యాము కట్టి కూడా ఒక ఎకరాకి నీళ్లు ఇలా కేసీఆర్ దానికంటే చంద్రబాబు నాయుడు వంద రెట్లు ఎక్కువ పని చేస్తున్నాడు అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా చాలా ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా పూర్తయ్యాయి వాటి వల్ల కూడా ఆ ప్రభావం ఉందని చెప్పేసి చాలా వరకు పూర్తయ్యాయి మహబూబ్ నగర్ కానీ ఇవన్నీ కలవ తర్వాత ఈ రేపు ఎన్నికల్లో ఇంకా ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు అప్పులతోటి ఈ రాష్ట్రం విడిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము చాలా చేసాం బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము చాలా వరకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయం చేసాం ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం పక్క ఇళ్ళకు కానీ అలాగే ఇతర ఇతర ప్రాజెక్టులకు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చామని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా జనంలో తీసుకువెళ్తాం రేపు బస్సు యాత్ర చేపట్టబోతున్నాం అలాగే జనవరి ఆరో తేదీన ప్రధానమంత్రి రాబోతున్నారని చెప్పి బీజేపీ నేతలు చెప్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు మనకే మనకి రూపాయి ఇలా మన డబ్బులు మనం కట్టే ట్యాక్సుల నుంచి మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ కూడా మనకి ఇటువంటి ఇదే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారో మనకి ఎంత ఇచ్చారో తెలిస్తే తెలుసుద్ది మనకి రాజధానికి పదిహేను వందల కోట్లు ఇస్తే రెండు మూడు వేల కోట్లు పెట్టి ఆడ విగ్రహం పెట్టించినారు ఆ విగ్రహం వాల్యూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు లేరా మనకేమి ఇలా మనకి ఇయ్యాల్సిన ఫార్టీ పర్సెంట్ లో కూడా మనకి ఇయకుండా ఆపేసి ఉంటారు మూడు వందల యాభై కోట్లు బ్యాంకులో వేసి రిటర్న్ తీసుకున్నారు మన నీతి ఆయోగులు కాగితాలన్నీ కరెక్ట్ గా ఉండయ్యి తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు వాళ్ళకి ఈ ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయమన్నా కూడా రిలీజ్ చేయకుండా ఆపేసి ఉంటారు మోడీ నియంకృషంగా ప్రపాలిస్తున్నాడు ఈ రోజున కొంతమంది ఒక చర్చ జరుగుతుంది రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఒక వైపు ఉంటే మరొక వైపు ఈ బీజేపీ కానీ ఇతర ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా టీడీపీ పైన ఫైట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని చెప్పి చర్చ జరుగుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు టీడీపీ ఒకవైపు ఎప్పుడు తెలుగుదేశం ఎనభై మూడు పుట్టిన కాడి నుంచి టీడీపీ ప్రజల కోసం ఆంధ్ర ప్రజల కోసం పోరాటం చేస్తుంది ఎవరు ఎక్కడున్నా అందరూ ఏది చేసినా టీడీపీకి మంచి కోసం చేసినట్టే మొత్తం కలిసి పోరాటం చేస్తేనే మాకు ఇంకా మంచిది కూడా మేము అనుకుంటున్నాం వీళ్ళందరూ ఏ పార్టీ అయినా అక్కడ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో పోరాడేది నిన్న మొన్న మనం చూసాము తెలుగుదేశం పోరాటం చేస్తుండే కొరవ పార్టీలు పోరాటం చేస్తుండే ఆంధ్ర హక్కుల కోసం ఆంధ్ర కోసం పోరాటే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అందుకని తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజలు ఆస్వాదిస్తారు కానీ ఒట్టొట్టి మాటలు ఒట్టొట్టి సెంటిమెంట్లు ఒట్టొట్టి మాటలు అది కాలు కొట్టేది చంద్రబాబు గారు వస్తే వాన పడదు మయం గురిస్తే వాన గురిస్తే రాజీ వాతావరణానికి రాజకీయాలకు సంబంధం లేదండి ఆ సమర్థుడికి ఎవరైనా పట్టం కట్టడం జరుగుతుంది సమర్థత 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 సమర్థతనే ప్రజలు ఆస్వాదిస్తారు కానీ ఒట్టొట్టి ఈ రోజు రైతు రథం ప్రజలకు ఎవరు ఇచ్చారండి ఇనోవా కార్లు ఇచ్చారు నిరుద్యోగ వృత్తిస్తున్నారు ఎన్ని పథకాలు ఈ రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి పెట్టారు పెళ్లికి కావాల్సిన పేద పల్లెలకు అందరికీ కళ్యాణ ఏదైతే ముస్లిం మైనార్టీలు కావచ్చు బీసీ వర్గాలకు కావచ్చు బీసీలు పట్టు పట్టుకొమ్మలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన పార్టీ ఎక్కడెక్కడ వ్యక్తులందరూ చిన్న దళిత వర్గాలు కావచ్చు నిరుపేదలు కావచ్చు అన్ని వర్గాలు కూడా ఇవాళ వయసు వచ్చిందంటే తెలుగుదేశం వల్లే నాలుగున్నర సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి పాలన మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని జిల్లాలకు నిధులు ఇస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ కొంతమంది అధికారులు సహకరించడం నెల్లూరు జిల్లాకు దాదాపు ఇప్పుడు ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చున్నారు ఎక్కడ చూసినా కరప్షన్ మాత్రం బాగా ఎక్కువ అవుతుంది అది కానీ దృష్టి పెడితే మాత్రం నెంబర్ వన్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది